टोमेटिकली एडजस्टेड हो जाए दिल्ली আচ্ছা তারপর আমাদের সিঙ্গেল উইজেট যে সেকশনটি আছে সিঙ্গেল উইজেট সেকশনে দেখুন পেডিং দেওয়া আছে অনেকগুলো আসলে অনেকগুলো পেডিংটি আমরা একটু একটু করে অ্যাডজাস্ট করব তো একটু একটু করে অ্যাডজাস্ট করতে হলে আমাদেরকে এই সেকশনটিকেও আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে এইখানে আপনি চাইলে এটিকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন না চাইলে অ্যাডজাস্ট করবেন না আমি জাস্ট পুরো ব্যাপারটিকে আপনাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে এটি আসলে এইভাবে ভাবে থাকলেই বেটার अच्छा एवं ये जो रिप्लेस करी और हमें जो उजेट सेक्शन टीके जस्ट कपि कर रेसपन्सिव कोड एखान कमे दी और अभी जस्ट एडजस्ट कर देखते कथाए भलो लगे तो जीतु हमारे सबग डिश तो ये खुले दिल के देखो मोटामुटी एम भलो लगे हमारे देखते तो ये हम मेन बेपार जो आसमें निजे चोख चोखे जो भाव लगे अपनी से अच्छा इस गलम स्टाइल सेक्शन टाच अच्छा तो हमें यार एडजस्ट करी हमारे मेन कन्टेंट से मेन कन्टेंट के बारे एडजस्ट कर तो एडजस्ट कर आगे हमारे जिन देखते हैं जो नेविगेशन टप नेविगेशन जो नेविगेशन मार्जिन दिए से मार्जिन टेखान रिमूव कर दीते हैं अच्छा इन्हें नैब ये नैब और जो एखे नैब आज है पुरो नैब टाइम कपि करी टेस्ट कर मार्जिन जीरो प्लेसमेंट गो ख्याल रखते हैं अवश्य डिजाइन कर हमारे अवस्था कि आने बुझे दीची जो मेन कोड मेन कोड मेन कोडर अवस्था जो हम देखी तो हमें जस्ट एडजस्ट कर सेक्शन का ये सेक्शन टी कपि कर दी एवं प्रेस करी और एखान
এখানে যে প্রবলেমটি করছে এটি আসলে মূলত আমরা দেখে আসি যে এসএসএল এর কি প্রবলেম হয়েছে আচ্ছা আমরা আরটি কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই কোটেশনটিকে আমাদের ট্যাবলেটের জন্য একটি আলাদা কোটেশন তৈরি করে ফেলি কারণ ইমেজটি অনেক বড় এবং আমরা এটি ইজিলি অ্যাডজাস্ট করতে পারব না এতে কোনো স্ক্রিনের মধ্যে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটিকে আগে আমাদের ডিফল্ট স্টাইল শিফটি ইমেজে নেই এবং এরপর আমরা আমাদের ট্যাবলেট যেটি সেটি ট্যাবলেটে যে এটিকে অ্যাডজাস্ট করি এবং আমি তো অলরেডি তৈরি করে রেখেছি এখানে আমাদের যে কোটেশন ছিল সরি আমার আগে তৈরি করে রাখা যেটি সেটি হচ্ছে কোট ট্যাবলেট এটি সমস্যা নেই এখানে আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো এগুলো ডিজাইন করে নেবেন এবং এখানে দেখেন কোট ট্যাবলেট তো আমি যদি এখান থেকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখুন এটি ছোটো হয়ে গেছে কিন্তু অলরেডি তাহলে এটি আমার এখন দেখতে হবে যে এটি কতটুকু ছোটো হয় আপনারা হাইলাইট নাম করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে এটা ঠিক কতটুকু ছোটো করা প্রয়োজন আমাদের জন্য তিনশো সত্তর এবং আমি এখানে যদি ছোটো করে এটিকে তাহলে এই ব্যবস্থা আচ্ছা আমি আসলে এটিকে মেজার করে আসি এখান থেকে যে তিনশো আশি আর একশো পঁয়তাল্লিশ তিনশো আশি আর একশো পঁয়তাল্লিশ ওকে এরপর এটিকে আমি আচ্ছা এটিকে সলভ করতে চেষ্টা করতে হবে আমি চেষ্টা করছি এটি কিভাবে সলভ করা যায় আর আমি এর আগে দেখে নিই যে সেটা আমার রিপোর্ট পাবলিক এটি হোয়াইট ছিল হচ্ছে আপনার চারশো তিনশো আশি বাই একশো পঁয়তাল্লিশ তিনশো আশি বাই একশো পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা এটি কীভাবে রিফ্রেশ করি আচ্ছা তো এখানে আরও ব্যাপার আছে সেটি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার ইমেজটি অনেক বড় এবং এখানে ইমেজটি দেখা যাচ্ছে যে আমার একটু কেটে গেছে তো কেটে গেছে এই কেটে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে আমাদের যে মার্জিন সেই মার্জিনটি এখানে ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয়নি তো এইভাবে আসলে থাকা উচিত ছিল আর এটি মূলত আমাদের এই সেকশনটির একটি প্রবলেম ছিল চারশো বিশ হবে এটি চারশো বিশ এটি আমি যদি রিকোয়েস্ট করি তো দেখুন তাহলে আমার যে ব্লক কোড আমার এখানে আরও দশ কুড়ি সামনে হবে আচ্ছা চল্লিশ হিসেবে আর কি ওকে তাহলে এটি আমাদের এবার এখানে ওকে এখানে হচ্ছে চল্লিশ পিচ যাবে এবারে আমাদের দেখা যাচ্ছে ব্লক করতে আমরা এখানে ঠিক কাজ করছে তো মার্জিন বটম এখানে আছে মার্জিন বটম ওকে মার্জিন বটম আমাদের যা আছে তাই থাক এবং আমাদের এখানে যা আছে এটাও তাই থাক এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের ফিচার আর্টিকের সেকশন আমরা এটি সবার শেষে গিয়ে সবার শেষ পর্বে আমরা পুরো ব্যাপার প্লে আউটে দেখবো যে আসলে কোথায় কোথায় অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন আমাদের তো ফিচার আর্টিকেল সেকশন তো ফিচার আর্টিকেল আমাদের এই ফিচার আর্টিকেল হচ্ছে তিনশো দুশো তিন নাম্বার লাইনে দেখুন লাইন নাম্বার এই যেখানে দেখায় লাইন নাম্বার এইখানে যে দেখতে হয় দেখে স্টাইল রুলটি কপি করছে না তিনশো দুই নম্বর রুমে এই যে এটি সরি তিনশো দুই এই যে ডি আপনি কি তাহলে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই মোটিভি কপি করেন এবং শুধু এই যে এটি হ্যাঁ ডিলিট করবেন আমরা দেখি তো আমরা চারটি ভেবেই নিয়ে যাব সো আমাদের কাজ হবে এখানে ডিফল্ট স্টাইল শিট এবং তারপরে আমাদের ট্যাবলেট ওকে 
এবার রিফ্রেশ করি এবং আমার কাঙ্ক্ষিত স্টাইল আমি যদি কম নিয়ে দেই ডিভিস করি এবং লাইনে করি লাইন এটা করি ডিভিস এবং ठीक शुदुम्रिफल्ट लाइन कतटुक छोट कर फीचार हंड्रेड पार्सेंट दी अनेक बड़ा देखा जाए 
দেখেন ভালো করে তুমি অনেক বড় দেখাচ্ছে তো এইটিকে আমরা এখন যদি দিতে পারি এই যে হার্ড টিকে আমি এইখানে যদি আমরা ছোট করি তাহলে এখন আমাদের এই জিনিসটা অ্যাডজাস্ট হবে পঁয়ত্রিশ পিজিয়ন রাখতে পারি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট রাখতে পারি এটিকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট রাখলাম এবং এবারে আমরা যে আমি ব্লগ পোস্ট সেকশনটি আছে এটিকে একটু বাড়িয়ে দিতে পারি দুশো দশ আর আমাদের যে বাটনটি আছে যে বাটনটি আছে সেই বাটনটি বাটন আমরা চাইলে আসলে এটা না নিতে পারি আর যেহেতু আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করতে চাই তো আমরা সেই হিসেবে এটিকে নিচ্ছি এখান থেকে এবং আমি এবারে রিফ্রেশ করি এবং আমাদের বাটনটি ধরে দেওয়া হবে তাহলে আমাদের বাটনটি একটু তাহলে দেখাতে পারবো পনেরো পিস যাবে দেখুন আমার লেয়ারটি মোটামুটি অ্যাডজাস্টেড না ভালো অ্যাডজাস্টেড এবং আমার ফুটারের যে কাজ সেই ফুটটা ঠিক করে ঠিক করতে হবে সেটি হচ্ছে আমার ফুটার আমার ফুটার আছে এখানে আটশো বিজ্জেল আমাকে ফুটারে নিতে হবে ফুটার আমার ফুটারটিকে এখানে ঠিক রাখতে হবে আটশো বিজ্জেল ঠিকই আছে এবং আমার ফুটার এখানে যে হবে কি আমার মেইন যে ওয়াইট ছিল র্যাপারের ছয়শো পঞ্চাশ পিজ্জেল সেই ছয়শো পঞ্চাশ পিজ্জেল ভালো হবে রিফ্রেশ করি দেখুন আমার এটি অ্যাড্রেসটা এখান থেকে আমাদের ফর্ম সাইজটি ছোটো করার কোনো প্রয়োজন নেই এবারে আমি আমার সাইজ থেকে বড় করি দেখুন সাইজটি হচ্ছে এমন এমন এবং আমি যদি আমার এই সাইজটি যারা ছোটো করি তাহলে দেখুন এটি হচ্ছে এমন তো যদিও এটি আসলে মোটামুটি একটু সময় সাপেক্ষ কাজ কারণ প্রতিটি এলিমেন্টকে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় আমাদের বারবার ডিভাইস স্কিল পরিবর্তন করতে হয় সরি স্কিল সাইজ পরিবর্তন করতে হয় যদিও মানে অনেক সময় যেখানে বোরিং বাট আপনি যতটা সময় নিয়ে আপনার রেসপন্সিভ ডিজাইনের কাজগুলো করবেন আপনার কাজ ততটি এফিসিয়েন্ট হবে এবং আপনার ক্লায়েন্ট ততটা টিপ প্লিসড হবে আপনার প্রতি তো আশা করি আমাদের এই ট্যাবলেট ল্যাপটি ডিজাইন করা আমাদের ডিফল্ট স্টাইল শিট থেকে কোড গ্রুপে কাট করা এই বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা তো বেসিক একটা টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি প্লাস এই স্টাইল শিটগুলো রিলেশনশিপ কীভাবে বিল্ড আপ হয় সেগুলো দেখিয়েছি তো এই ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে কনফিউজিং কনফিউজিং হবে না তো এরপরে আমরা আরও আমাদের বাদ বাকি দুটি যে ফুলে আউট থাকলো আমাদের ডিফল্ট ওয়াইড স্ক্রিন মোবাইলের জন্য এবং আমাদের যে ন্যারো স্ক্রিন বা আমরা সচরাচর যে মোবাইলগুলো ছোটো স্ক্রিনের যে মোবাইল ইউজগুলো সেই মোবাইল স্ক্রিনের জন্য আমাদের রেসপন্সিভ সিএস এস কোড লেখা তো আপাতত এদিকে প্র্যাকটিস করতে থাকুন এবং আমাদের পরবর্তী পর্বে আমরা বাকি বিষয়গুলো দেখবো